சிபிஐனுடைய ஒரிஜினல் நேம் வந்து எஸ்பிஇ ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்டர்போல்னுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எதுன்னு கேட்டால் சிபிஐ தான் ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எஃப்பிஐன்னு சொல்லுவாங்களே யூஎஸ்ஏல அதனுடைய கவுண்டர் பார்ட் இன் இந்தியா வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிபிஐன்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல தாங்க இப்போ இருக்கிற அந்த சிபிஐங்கிற பேர் வந்துச்சு ஹோம் மினிஸ்டரினுடைய ரெசல்யூஷனால் இதனுடைய பெயரை சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு மாற்றினாங்க ஒவ்வொரு வழக்கு பதிவு செய்ய முடியாது அப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் பணிபுரிகிற ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஒரு கரப்சனை பண்ணிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேனாட் டைரக்ட் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் திஸ் மர்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டைரக்டும் பண்ண முடியாது ரெக்வஸ்டும் பண்ண முடியாது சிபிஐ அதாவது சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் பிரிமியர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்பர் ஒன் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி இன் இந்தியா இது வந்து மத்திய அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து சாதாரண ஒரு ஏஜென்சியாக இருந்துச்சு இதனுடைய வரலாறு எடுத்துட்டோம்னா இரண்டாவது உலக போர் நடக்கிற சமயத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் வந்து வார் அண்ட் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருந்துச்சு அது வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு கீழே வந்து வார் அண்ட் சப்ளைங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு வந்துச்சு இதில் நிறைய கரப்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் அந்த வார் அண்ட் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆர்மிக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸில் வந்து ஊழல் பண்ணினாங்க அதை வந்து கண்டுபிடிப்பதற்கு தடுப்பதற்கு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவால் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எஸ்பிஇ இதாங்க சிபிஐனுடைய ஒரிஜினல் நேம் வந்து எஸ்பிஇ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் அப்போ வந்து இது ஒரு எஸ்பியினுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது அந்த எஸ்பிஐனுடைய பேர் வந்து ஓமர் அலி கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அதாவது ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற பெயரை கொண்ட இந்த புலனாய்வு அமைப்பு மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் வந்து ரயில்வேஸையும் சேர்த்திட்டாங்க ரயில்வேஸ்லேயும் நிறையா கரப்ஷன் ஏன்னா அந்த வாரண்ட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரயில்வேஸ்லாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அதனால் ரயில்வேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க இப்படி அந்த பரிணாம வளர்ச்சியை பெற்ற அந்த அமைப்பானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டிஎஸ்பிஇ அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வர்றாங்க அந்த சட்டத்தின்படி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த புலனாய்வு அமைப்பு மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற அங்கங்களை எல்லாம் கண்காணிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆக்ட் இது வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியா கொண்டு வந்த ஆக்ட் இதில் தான் முக்கியமான ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு செக்ஷன் ஃபைவ் அண்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ் அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இதன்படி நிறைய அமைப்புகளை வந்து இந்த புலனாய்வின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் அப்புறம் வந்து சுதந்திர இந்தியா வந்துச்சு அப்போ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவருடைய நம்முடைய முதல் ஹோம் மினிஸ்டர் அண்ட் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸில் நிறைய ஊழல் நடந்துச்சு அதற்காக இந்த டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற புலனாய்வு அமைப்பை வந்து பயன்படுத்தினார் அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல தாங்க இப்போ இருக்கிற அந்த சிபிஐங்கிற பேர் வந்துச்சு 1963, சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வருது அதாவது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பெர்சனல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெர்சனல் பென்ஷன் அண்ட் கிரிவன்சஸ் இதனுடைய மினிஸ்ட்ரின் கீழே வரக்கூடியது தான் இந்த சிபிஐ புலனாய்வு அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஒரு ஹோம் மினிஸ்ட்ரினுடைய ரெசல்யூஷனால் இதனுடைய பெயரை சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு மாற்றினாங்க அப்புறம் தான் அதற்கு பின்னாடி எல்லா பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க பேங்க்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸையும் அதன் கீழே கொண்டு வந்தாங்க இப்படி இந்த அமைப்பு உருவாக்கியது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சட்டம் அஞ்சு ஆறு பிரிவின்படி அந்த டிஎஸ்பிஏ ஐந்து பிரிவின்படி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சிபிஐ வந்து வழக்கலை விசாரிக்க முடியும் அந்த செக்ஷன் ஆறுன்படி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து சிபிஐ விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரல் கன்சென்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷனை கொண்டு வந்தாங்க அதனால தான் தமிழ்நாடு அரசு வந்து
சிபிஐ தன்னுடைய மாநிலத்தில் வந்து வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஜென்ரல் கன்சென்ட்டை வித்ரா பண்ணிட்டாங்க இதான் வந்து இப்போ தற்போதைய நிலை இந்த சிபிஐனுடைய அமைப்பு அது எப்படி செயல்படுகிறது எப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் சிபிஐ வந்து ஹெட்டட் பை டைரக்டர் அவருக்கு வந்து டூ இயர்ஸ் டென்யூர் இருக்கும் இப்போ தற்போதைய டைரக்டர் வந்து மிஸ்டர் பிரவீன் சூத் அப்படிங்கிறவர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இப்போ கர்நாடகாவில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி டிஜிபியாக இருந்தார் இப்போ அவரை வந்து சிபிஐ டேரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இந்த சிபிஐனுடைய அமைப்பு இருக்கின்றது அந்த சிபிஐயில் வந்து என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சிபிஐயில் முக்கியமாக வந்து ஸ்பெஷல் கிரைம் பீரோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்பெஷல் கிரைம் பீரோ தான் முக்கியமான வழக்குகளையெல்லாம் வந்து விசாரிக்க வேண்டியது ஒரு அன்சால்வ்டு மர்டர் கேஸ் பல மாநிலங்களை வந்து பல மாநிலங்களை வந்து போய் புலன் விசாரணை பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சிபிஐ அமைப்பு வரும் அடுத்து வந்து எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் விங் பொருளாதார கூட்டப்பிரிவுன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து இந்த சிபிஐ வந்து விசாரணை பண்ணும் அதற்கு அடுத்து வந்து பேங்கிங் ஃப்ராட் அண்ட் செக்யூரிட்டி செல் இது வந்து எல்லா மாநிலங்களும் இருக்காது இந்த ரீஜனல் சென்டர்ஸில் இருக்கும் உதாரணமாக பெங்களூரில் இருக்கு அந்த பெங்களூர் இருக்கிற பிரான்ச் வந்து தமிழ்நாட்டிலும் அந்த பேங்கிங் ஃப்ராட் சம்பந்தமாக வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும் அதற்கு பின்னால் இன்னொரு அமைப்பு இருக்கு ஆன்டி கரப்ஷன் பீரோ இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் வந்து யூனிட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் சிபிஐ அமைப்பின் கீழ் இருக்கின்றது இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் யூனிட் தான் மத்திய அரசின் கீழ் வருகின்ற அனைத்து அமைப்புகளுடைய செயல்பாடுகளை கண்காணித்து அவர்கள் ஏதாவது ஊழல் செய்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் புலன் விசாரணை செய்யும் இதுதான் அந்த சிபிஐனுடைய அந்த ஆன்டி கரப்ஷன் யூனிட்னுடைய வேலை இது இல்லாமல் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அது வந்து எஸ்யூன் பேர் ஸ்பெஷல் யூனிட் இந்த ஸ்பெஷல் யூனிட் வந்து இந்தியாவில் நாலே நாலு இடத்துல தான் இருக்குது சென்னை கல்கத்தா மும்பை அண்ட் டெல்லி இதனுடைய வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த எஸ்யு அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா முழுவதும் அதாவது வந்து எங்கே யார் எதாவது என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அதாவது இந்த கரப்ஷன் சம்மந்தமான இன்டெலிஜென்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மட்டுமல்ல இன்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிபிஐக்குள்ளேயே யாராவது ஏதாவது பண்ணுறாங்களா ஊழல் பண்ணுறாங்களான்னு கண்காணிப்பதற்காகவும் இன்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் வெளிநாடு கிடையாது அதாவது வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன ஊழல் நடக்கிறது அப்படிங்கிறனுடைய தகவல்களை சேகரிக்கக்கூடிய பணி தான் இந்த எஸ்யூ இதனுடைய தலைவர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டேரக்டர் இவர் வந்து டேரக்டாக வந்து டேரக்டர் ஆஃப் சிபிஐக்கு தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து சென்னையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஜாயின் டேரக்டர் டெப்டி டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஜாயின் டேரக்டர்கிட்ட தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஜாயின் டேரக்டர் வந்து டேரக்டர்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த சிபிஐ டேரக்டர் கீழே வந்து ஏர்க்ராஃப்டே இருக்குது அவர் வந்து பயங்கரமான அவருக்கு அதிகாரங்கள் இருக்குது அவர் வந்து ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஸ்பெஷல் டேரக்டர் மாற்றணும்னு சொன்னால் உடனடியாக மாற்றலாம் வேறு யாருடைய ஒப்புதலும் பெற வேண்டியதில்லை இப்போ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஜாயின் டேரக்டர் தூக்கி மணிப்பூரில் போட முடியும் அதே போல் மணிப்பூர்லேருந்து தூக்கி சென்னையில் போட முடியும் இது யார்ட்டையுமே கேட்க வேண்டியதில்லை அவருக்கு அந்த டூ இயர்ஸ் டென்யூர் அதில் பல அதிகாரங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்டேட்டினுடைய ஜென்ரல் கன்சென்ட்டை வித்ரா பண்ணால் என்ன ஆகும் இப்போது சிபிஐ வந்து இப்போ சென்னையில் இருக்கிற உதாரணமாக சென்னையில் இருக்கிற அந்த சிபிஐ யூனிட் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி மேலே ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொன்னால் இதுவரையிலும் அவங்களே வந்து எஃப்ஐஆரை போட முடியும் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் இப்போ இந்த ஜென்ரல் கன்சென்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணதுனால இப்போ சிபிஐ வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் யார் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியாது அப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் மாநில அரசனுடைய ஒப்புதலை பெற வேண்டும் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் மத்திய ஒரு பேங்கில் ஒரு க ஊழல் நடக்குதுன்னு தெரியுது இப்போ ஒரு கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதணும் எழுதி பெர்மிஷன் வாங்கின பின்னாடி தான் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் இதுதான் இந்த ஜென்ரல் கன்சன் வித்ராயல் அதனுடைய விளைவு தாக்கம் இப்போ வந்து ஹைகோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து சிபிஐ வந்து வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் அது வந்து ஜென்ரல் கன்சென்ட் இல்லை அப்படின்னு கூட அவர்கள் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கிற வழக்குகள் அது அது அதனுடைய விசாரணை தொடரலாம் அதற்கும் இந்த ஜென்ரல் கன்சென்ட்டுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை இன்னொரு முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது சிபிஐனுடைய பணி என்னவென்று சொன்னால் மத்திய அரசின் கீழ் வருகின்ற ஊழியர்கள் பப்ளிக் செக்டார
இன்வெஸ்டிகேட் திஸ் மர்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டைரக்டும் பண்ண முடியாது ரெக்வஸ்ட்டும் பண்ண முடியாது அப்படியே பண்ணினாலும் அது மத்திய அரசனுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் அவர்கள் விசாரிக்க முடியாது இதுதான் சிபிஐனுடைய அதிகாரம் இந்த சிபிஐனுடைய இன்னொரு சிறப்பம்சம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து நோடல் ஏஜென்சி இன்டர்போல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இன்டர்போலினுடைய ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் எதுன்னு கேட்டால் சிபிஐ தான் இப்போ இன்டர்போல் வந்து சிபிஐ மூலமாக தான் இந்தியாவுக்குள்ள ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அவங்க ஏதாவது ஒரு கேஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அது சிபிஐ மூலமாக தான் அவர்கள் வர முடியும் அதனால் வந்து சிபிஐ இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் நோடல் ஏஜென்சி அது மாதிரி இந்த நோட்டீஸஸ் ரெட் நோட்டீஸஸ் எல்லோ நோட்டீஸஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்போல் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணி அந்த அக்யூஸ்டை வந்து பிடிப்பதற்கு உதவுபவர்கள் யாருன்னா சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி வந்து இதில் பணியில் சேர்றதுனா சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் அட்வைசர்ஸ் டெப்டி அட்வைசர்ஸ் லீகல் அட்வைசர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த சிபிஐ வந்து இப்போ நீங்கள் பொருளாதார குற்றங்களில் வந்து விசாரிக்கிறாங்க அப்போது இதனுடைய டெப்புட்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க ஈவன் சிஆர்பிஎஃப்பில் இருந்துருக்கிறாங்க சிஐஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஈவன் ஆர்மியில் கூட இருந்துருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஐஆர்எஸ் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸில் இருந்திருக்காங்க பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஆடிட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாத்தையுமே டெப்புட்டேஷனில் சிபிஐ வந்து எடுக்கும் ஏன்னா ஒரு பேங்க் ஒரு வங்கியினுடைய வழக்கை வந்து நம்ம விசாரணை பண்ணுறாங்கன்னா அதனுடைய இன்ட்ரிகசிஸ் தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் அப்போ வந்து பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸை இவங்க ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வச்சு டெப்புட்டேஷனில் எடுத்து இந்த வழக்கிற்கு உதவுவதற்காக அவர்களை வைத்துக் கொள்வார்கள் அது இல்லாமல் டெல்லியில் வந்து என்னுடைய தலைமையிடம் ஒரு மிகப்பெரிய அலுவலகம் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்காது ஃபெட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் எஃபிஐன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா யூஎஸ்ஏல அதனுடைய கவுண்டர் பார்ட் இன் இந்தியா வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிபிஐன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு அவங்க மிகப்பெரிய அலுவலகம் அடுத்து வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுரன்சிக் லேப் இருக்குது ஃபுரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்பெஷல் யூனிட்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் சர்வைலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது இப்படி வந்து ஒரு வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கனைசேஷன் புலனாய்வு அமைப்பில் வந்து சிபிஐ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இதில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் லோதா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அவர் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தார் பின்னாடி வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தார் ஜட்ஜாக இருக்கிறப்போ அந்த சிபிஐ பற்றி ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணார் சிபிஐ வந்து இட் இஸ் கேஜ்டு பேரட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னார் கூண்டுக்குள் அடைக்கப்பட்ட கிளி அப்படின்னு சொல்லி சிபிஐ பற்றி சொன்னார் அதனால் சிபிஐ வந்து பல்வேறு கிரிட்டிசிசத்துக்கு உள்ளானாலும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானாலும் அது வந்து தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது